ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் சேஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அனதர் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைம் யார் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஐஎம் ரத்னாகரன் ஸோ இவரை வந்து நம்ம பெருமையாக வந்து இந்தியன் டால்னு அழைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மெயினாக இந்த கேம் தான் இந்த கேம் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா வந்து இவர் அக்ரெசிவான ஒரு பிளே தான் பண்ணுவார் நோ தேரிஸ் எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது பட் ஹி வில் பிளே ஹிஸ் ஓன் என்ன சொல்கிறது ஓன் செஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவரோட கேம்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் செஸ் பேஸில் கூட ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க அவரை வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த கேம்ஸ்லாம் ரொம்பவே வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கேம் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்த அதே குயின் சாக்ரிஃபைஸ்க்கு ஈக்குவலாக இவரும் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம் சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்க பிளேயர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது ஜார்ஜியா அப்படிங்கிற நாட்டில் ஒரு டாப் பிளேயர் அதாவது அந்த நாட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவதாக இருக்கிற ஒரு டாப் பிளேயர் ஸோ இவர் வந்து பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெக்ஹைல் மெக்திசிவ்லி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வாயிலே நுழையாத ஒரு பேர் வச்சுருக்காரு பட் இருந்தாலும் நம்ம சிம்பிளாக வர மெக்ஹைல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு பிளாக் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐஎம் ரத்னாகரன் காந்தோலி ஸோ இப்போ நம்ம எந்த டிலேவும் இல்லாமல் நேராக வந்து அனலிஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து யார் வந்து நல்லா பெட்டராக விளையாடுறாங்களோ அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது இந்த கேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து முதல்ல போர்டை வந்து நம்ம ஃப்ளிப் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணிட்டு கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ரத்னாகரன் வந்து பிளாக் அப்படின்றதுனால ஸோ அவர் வந்து சி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு இவர் மெக்ஹைல் வந்து சி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் ஸோ இ ஃபைவ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் சிசிலியன் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா ரிவர்ஸ் சிசிலியன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இ ஃபோர் ஆடுவோம் பிளாக் என்ன பண்ணுவார் சி ஃபைவ் ஆடுவார் இதே தான் சேம் ஸ்டோரி பட் என்ன பண்ணுறோம்னா மூவ் ஆடுற வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்கு அதனால தான் இதை வந்து ரிவர்ஸ் சிசிலியன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நைட் சி த்ரீ டெவலப்பிங் மூவ் நைட் சி சிக்ஸ் நைட் எஃப் த்ரீ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஒரு டெவலப்பிங் மூவ் தான் இது எல்லாமே ஸோ எஃப் ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் நம்ம வந்து கிராண்ட் ப்ரீ அட்டாக்காக ட்ரீட் பண்ணுவோம் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க கிராண்ட் ப்ரீ அட்டாக்கோட வீடியோ ஸோ அது மாதிரி இருக்குது இந்த வேரியேஷனை பார்க்கும்போது ஸோ சென்டரில் வந்து ஸ்பேஸ் நல்லா கெயின் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங்கில் கிங்ஸ் நைட் வேரியேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு புக்கில் இருக்குது ஸோ எப்படி கேம் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஜி த்ரீ விளையாடுறாரு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பான் டு டி ஃபோர் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ணணும் அஸ் ஏ ஒயிட் பிளேயராக இல்லைனா வந்து பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுவார் நிறைய அட்வான்டேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அவர் சென்டரை கொஷின் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே கொஷின் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒயிட் வந்து சாரி பிளாக் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அட்வான்ஸ் பண்ணி இன்னமும் நமக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் இந்த நைட்டை வந்து நம்ம டிஸ்லாச் பண்ணலாம் ஏன்னா நேச்சுரல் ஸ்கொயரில் அழகாக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ரத்னாகரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இ ஃபோர் புஷ் பண்ணி நைட்டை அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் வந்து சைட் லைன் பீஸாக ஹெச் ஃபோர் போகுது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஃபைவ் ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறது சென்டரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது நீங்கள் டி ஃபைவ் ஆடலை அப்படின்னா ஒயிட் வில் ப்ளே டி ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுடைய நைட் வந்து மிஸ்பிளேஸ் ஆகும் பட் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்கொயரான இந்த இ ஃபைவ் ஸ்கொயர் நமக்கு நைட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பொசிஷன்லாம் இந்த மாதிரியான மூஸை நம்ம அலோவ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ டி ஃபைவ் ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் பிஷப் டு பி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சி கேப்சர்ஸ் டி ஃபைவ் நைட் கேப்சர்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல நிறையா பேசணும்னு நினச்சேன் பட்
நம்ம ஏன் வந்து பிசி த்ரீ ஆடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் பிஷப் கேப்டஸ் டி எயிட்டு ஸோ நைட் சி த்ரீ வந்து விளையாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பி சி த்ரீ ஆனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செக்கில் மாட்டிப்பீங்க ஸோ செக்கில் மாட்டும்போது உங்களுக்கு கிங்குக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் கிடையாது ஸோ அந்த காரணத்தினால சாரி நைட் சி த்ரீ கிடையாது ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ பிஷப் கேப்டஸ் டி எயிட் நைட் கேப்டஸ் சி த்ரீ ஸோ இங்கே குயின் பி த்ரீ ஆடுறாரு ஸோ குயின் பி த்ரீ ஏன் வந்து குயின் பி த்ரீ ஆடணும் அப்படின்றத நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே குயின் பி த்ரீ ஆடாமல் பிஷப் கேப்டஸ் சி த்ரீ ஆனிங்கன்னா நம்ம இந்த குயின்ஸ் கேம் டிக்ளைனில் ஒரு ட்ராப் வரும் இல்லையா ஸோ இங்கிலா இங்கிலூன் ட்ராப் ஏதோ ஒரு ட்ராப் இருக்குது எலஃப் எலஃபேன் கேம் ஏதோ ஒரு ட்ராப் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ட்ராப் மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் குயினோட பிளாக் பண்ணுங்கள் கேப்சரிங் வித் செக்கு அடுத்து கிங் கேப்சஸ் டி டூ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைனலாக அந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பிளாக் வந்து பெட்டராக இருக்காரு அப்படின்னு தான் தோ சொல்லணும் ஸோ கிங் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது நம்ம கிங்கு சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது பட் நம்ம ஈஸியாக வந்து பீசஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் கேஸ்லிங் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குயின் பி த்ரீ ஸோ குயின் பி த்ரீ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஐடியாவோட அந்த குயின் பி த்ரீ வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரத்னாகரன் விளையாண்ட மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் கேப்சஸ் இ டூ வித் செக்கு ஸோ இங்கே நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது என்னப்பா மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாட்டு டக்குன்னு இந்த நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் கிங் கேப்சஸ் இ டூ மூவ் விளையாண்டால் என்ன ஆகுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் வித் செக்கு ஸோ ஃபோ கிங் குயின் அண்ட் தி கிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் கிங் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் கேப்சர் தி என்ன சொல்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து குயினை கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கேப்சர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அப்போனண்ட்டோட ரூக்கையும் அட்டாக் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இங்கே கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறமா பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பெட்டர் பொசிஷனில் இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டபுள் டுப்பானு இது கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் பொசிஷன் தான் இது வந்து ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம் ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல நைட் கேப்சஸ் இ டூ ஆடும்போது அந்த நைட்டை டச் பண்ண முடியாது அதனால் கிங் டி ஒன் ஆடுறாரு ஸோ கிங் டி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட் இ கேப்சஸ் டி ஃபோர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷனில் தான் இருக்குது இன்னமும் அந்த பிஷப் வந்து நம்ம ரீகேப்சர் பண்ணலை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் இ த்ரீ ஆடுறாரு ஸோ குயின் இ த்ரீ பிஷப் இ சிக்ஸ் யாராவது விளையாடுவாங்களா பிஷப் இ சிக்ஸ் இந்த குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது கூட பரவாயில்ல இந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ்லேயே போகிறாரு நீ பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ரேதர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் டெவலப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடுறாரு ஸோ கேமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பிஷப் ஜி ஃபைவ் ஸோ வந்து பிஷப் எடுத்துகிட்டு ஓடுறாரு ஏன்னா இந்த இந்த பிஷப் ஆக்சுவலாக வந்து ட்ராப் ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிஷப் கேப்சர் சி செவன் ஆடினீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லிப்பாங்க ரூக் சி எயிட்டு பிஷப் எஃப் ஃபோரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் சைட் கேஸ்லிங் ஸோ உங்கள் கிங் வந்து இன்னும் சென்ட்ரில் இருக்குது ரூக்கு செமி ஓப்பன் ஃபைல் சாரி கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் ஃபைல் வந்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக டிஸ்கவரிஸ்லாம் செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டயக்னால் நீங்கள் போகவே முடியாது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைட் ஸ்கொயரும் போக முடியாது இங்கேயும் போக முடியாது எங்கேயுமே போக முடியாதுங்க நீங்கள் ஸோ ஆல் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் ஒயிட்டு ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த பிஷப்பால் இந்த ஃப்ரீ பானை கேப்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான பொசிஷனில் மாட்டாமல் மெக்கையில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப் ஜி ஃபைவ் ஆடுறாரு ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ட்ராப் இருக்குது பிஷப் இ சிக்ஸு சாரி பிஷப் இ சிக்ஸ் கிடையாது பிஷப் ஹெச் சாரி பிஷப் ஜி ஃபைவ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடுறாங்க பானாவில் ஸோ பானை வச்சு அட்டாக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஆடுறாரு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிஷப்பை ட்ரா பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஆடும்போது ஜி ஃபைவ் வரும் ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்ஃபேவரப
பிஷப் எச் த்ரீ ஸோ அந்த பான் மேலே ஒரு ப்ரெஷரு ஸோ கன்வீனியண்ட்டாக வந்து அந்த பிஷப் வந்து என்ன சொல்கிறது டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பிஷப் சி ஃபை ஸோ ட்ரைங் டு டூ சம் டிஸ்கவரி ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் ஃபை ஸோ இங்கே பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் ஃபை ஆடின உடனே நிறைய பேர் இருக்கிற ஒரு சின்ன டவுட் என்னென்னா நம்ம நைட் பி த்ரீ செக் ஆட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் பி த்ரீ செக் கண்டிப்பாக ஆட முடியாது காரணம் என்னென்னா குயினாலே கேப்சர் பண்ணிடலாம் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட பிஷப்போட பின்ல இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால இது வந்து டாக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் தான் ஸோ அதனால் நைட் கேப்சஸ் எஃப் ஃபை வந்து விளையாடுறாரு அலோவிங் திஸ் ஸோ குயின் கேப்சஸ் சி ஃபை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் ருக் டி ஃபோர் ஸோ ஆளினால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய காம்படிஷன் மாதிரி தெரியாது உங்களுக்கு ஆனாலும் இந்த கிங் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிறத எப்படி அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாரு நான் ஏற்கனவே நேற்று சொன்ன மாதிரி சில பீசஸ் வந்து அந்த கேமில் வந்து வராமல் மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் வரும்போது அது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அது அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூக் வந்து இன்னும் பெருசாக இந்த கேமில் ஒயிட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை இந்த ரெண்டு ரூக்குமே ஆனால் இவரோட பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பிளேஸில் ஸோ ஜி கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் ரூக் டி ஃபோர் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூட நம்ம வந்து குயினை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கொயரை ஸோ டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாரு அதே மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த கிங்கை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தட் நம்ம ரூக்கை கனெக்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெஷரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ பி த்ரீ ரூக் ஹெச் டி எயிட் ரூக் பி ஒன் பிஷப் ஜி ஃபோர் கிங் பி டூ ஸோ ஃபைனலாக வந்து கிங்கை டக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாரு கார்னரில் ஸோ நைட் பி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஏ ஒன் ஸோ இங்கே நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா இந்த ஃப்ரீ பானை சப்போஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஸோ என்ன காரணம்னு பாருங்கள் ஸோ குயின் கேப்சர்ஸ் ஏ செவன் ரூக் டி டூ செக் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஏ ஒன் நைட் சி டூ செக் கிங் பி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் பி ஃபோர் செக் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நம்ம ரெப்பிட்டேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இப்படியும் வந்து கேம் வந்து முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட இருக்கிற ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டரு ஒரு ஐஎம் கிட்ட வந்து தோக்குறதுன்றது ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கர்வத்தை தொடுற மாதிரி அதாவது ஈகோவை வந்து தொடுற மாதிரி இருக்கும் காரணமே வந்து நிறைய பேர் நம்ம அப்படி தான் ஸோ ஈவன் நானுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்கிற பிளேயர்கிட்ட ஒரு பொசிஷன் வந்து லாஸ் ஆக போகுது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த ஒத்துக்கவே மாட்டோம் ஸோ அதனால் ரிப்பிட்டேஷன் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம் அந்த காரணத்தினாலேயே இந்த பானை வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணவே இல்லை மேபி அவர் ரத்னாகரன் வந்து ரிப்பிட்டேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் இவர் வந்து பண்ணுறதா இல்லை போல இருக்குது ஸோ அதனால் ஆஃப்டர் நைட் பி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பானை கேப்சர் பண்ணாமல் கிங் ஏ ஒன் ஆடுறாரு ஸோ கிங் வந்து சேஃப் ஸ்கொயர் போயிட்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பி சிக்ஸ் ஸோ வந்து ஓகே இதுக்கப்புறமும் விட்டேன்னா அந்த பானை கேப்சர் பண்ணிட்டு நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு கொஷின் போடுறாரு இதுக்கு என்ன சொல்கிறது குயினுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் போடுறாரு அடுத்து குயின் சி த்ரீ சி ஃபைவ் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக அந்த பான்ஸ் எல்லாமே வந்து டார்க் ஸ்கோயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ இந்த நைட்டெல்லாம் நீங்கள் கிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் தேவையில்லாமல் வீக்னஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகும் அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பொசிஷன் வந்து பிளாக்குக்கு ப்ளஸ் இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து காம்படிஷன் பண்ணுறதுக்கு லைட் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ மீதி பான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாம் டார்க் ஸ்கொயில் தான் இருக்குது ஸோ சி ஃபைவ் ஸோ ஏ த்ரீ ஸோ வந்து வீக்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாரு நைட் டு டி ஃபைவ் அட்டாக்கிங் தி குயின் குயின் சி ஒன் ஹெச் ஃபைவ் ஸோ வந்து பிஷப் வந்து ஒரு சப்போர்ட் போடுறாரு ஸோ ஆங்கரிங் மாதிரி என்ன என்ன ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் ஒயிட்டு ஸோ ரூக் ஜி ஒன் ஸோ ரூக் ஜி ஒனோட ஐடியா என்னென்னா ஜஸ்ட் இந்த பானை வந்து இங்கே புஷ் பண்ணிவிட்டு ரூக்கை வந்து இங்கே செவன்த் ரேங்க் கொண்டு வர தான் ஐடியா ஸோ செவன்த் ரேங்க் கொண்டு வந்துட்டு குயினை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து இங்கே ஏதாவது மேட் பண்ணலாமான்றது தான் பிளாக் அதாவது ஒயிட்டுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஹோப்பு ஸோ அதையும் எப்படி தகர்க்கிறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரூக் டி த்ரீ குயின் சி ஃபோர் ஸோ குயின் சி ஃபோர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன
என்ன சொல்கிறது செக்மேட் ஐடியாஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ செக்மேட் ஐடியா என்னது ஒன்றும் கிடையாது ப்ரூக்கை கொண்டு போய்ட்டு இங்கே செக்மேட்டு ஏன்னா வந்து இங்கே இந்த மாதிரியான ஒரு மேட்டிங் நெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிங்கும் மாட்டக்கூடாது ஏன்னா அந்த நைட்டும் இந்த ரூக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நைட் சி த்ரீ ஆடுறாரு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் பி சி ஒன் அப்படி இல்லைனா ஹெச் கேப்சஸ் ஜி ஃபோர் ரெண்டுமே பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ரூக் பி சி ஒன் ஆடும்போது நீங்கள் பிஷப் இ டூ விளாடி குயினை ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் குயினுக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயரே கிடையாது கேம் ஓவர் ஃபார் ஒயிட் ஸோ சிம்பிளாக அந்த வேரியேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அங்கேயே ஸோ அடுத்து ஹெச் கேப்சஸ் ஜி ஃபோர் நம்ம ஏன் அந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிஷப் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா ருக் டி டூ ருக் பி டூ ருக் டி ஒன் செக் ருக் பி ஒன் ருக் டி டி டூ ஸோ த்ரெட்னிங் மேட் இன் ஒன் ஸோ குயின் இ டூ ஸோ ஜஸ்ட் டிலேயிங் தி இன்னாவிடபிள் ஸோ தடுக்க முடியாத விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் நேரம் என்ன சொல்கிறது டிலே பண்ணுறோம் ரூக் கேப்சஸ் இ டூ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் கேப்சஸ் பி சாரி ரூக் பி கேப்சஸ் டி ஒன் அடுத்து ரூக் ஏ டூ செக் மேட் ஸோ இந்த காரணத்தினால குயின் சி ஒன் வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு மூவாக இருக்குது ரெண்டாவது அவர் ரிப்பீட் பண்ணவும் விரும்பலை ஸோ இதான் அந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ரூக் டி த்ரீ ஸோ அந்த இது இந்த ரூக் வந்து இந்த ரூக் மூவ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்கொயரை வந்து நமக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அதர்வைஸ் நம்ம எனி டைம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பிளான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த த்ரெட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது எப்பவுமே ஒரு த்ரெட் இருக்குன்னா அதுக்கு முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த த்ரெட்டு இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா எதிர்பாராத விதமாக அந்த டெம்போ உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது உங்களால் அதை பயன்படுத்த முடியாத மாதிரி ஆகிடும் அப்போது உங்களுக்கு கிங்கை இல்லைனா பீஸ் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த காரணத்தினால் ஒரு த்ரெட்டு இருக்கும்போது முதல்ல நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டுக்கு தான் நினைக்கிறாரு <laughs> ரூக் கேப்சஸ் பி ஒன் ரூக் எஃப் த்ரீ அடுத்த ஐடியா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்த ரூக்கு தேர்ட் ரங்க் கொண்டு வர போகிறாரு எப்படி தடுக்க முடியும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே தடுக்கலாம் முடியாது ஸோ பி கேப்சஸ் சி ஃபைவ் ரூக் டி டி த்ரீ குயின் பி ஃபைவ் அடுத்த ரூக் கேப்சஸ் ஏ த்ரீ வித் செக் கிங் பி டூ அண்ட் தென் பிஷப் டி செவன் ஸோ அட்டாக்கிங் தி குயின் குயின் சி ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல சி சிக்ஸ் கூட ஆடலாம் சம்டைம்ஸு ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிஷப் இ சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் குயின் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபைவ் ரூக் ஏ டூ செக் கிங் சி ஒன் கிங் சி செவன் குயின் இ எயிட் ரூக் சி த்ரீ வித் செக் கிங் டி ஒன் ரூக் கேப்ச சி சிக்ஸ் ஸோ இப்படி வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பெட்டர் வேரியேஷனில் என்ன ஆகலாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் இந்த மாதிரி பண்ணலை ஸோ அதனால் குயின் சி ஃபோர் ஆடுறது என்ன இந்த பானை புஷ் பண்ணிங்கன்னா கேம் ஓவர் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்த ரூக் ஏ ஃபோர் குயின் ஜி எயிட் செக் கிங் பி செவன் ரூக் டி ஒன் அடுத்த ரூக் கேப்ச எஃப் டூ வித் செக் கிங் பி த்ரீ ரூக் எஃப் த்ரீ செக் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் பி டூ ரூக் பி ஃபோர் செக் கிங் சி ஒன் ரூக் சி த்ரீ செக் கிங் டி டூ ஃபைனலாக ரூக் கேப்ச சி ஃபைவ் ஸோ எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் உங்கள் செக் கிடைக்கிதா கொடுத்துட்டே இருங்க ஏதாவது பெட்டர் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக அந்த பானையும் கேப்சர் பண்ணிட்டாரு இப்போ நான் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு எதுவும் கிடையாது சாதாரணமாக ஒரு நாலே நாலு பாஸ் பண்ணால் வச்சுருக்கிறாரு இதை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ ரூக் கேப்ச சி ஃபைவ் கிங் இ ஒன் கிங்கை கூட்டிகிட்டு ஓடுறாரு அங்கே எதுவும் ஆக்சுவலாக வீடும் கிடையாது மறையிறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் போகிறாரு ஸோ லெட்ஸி பிஷப் ஏ ஃபோர் ஸோ வந்து ரூக் அட்டாக் பண்ணுறாங்க கிங் எஃப் சாரி குயின் எஃப் செவன் செக் ரூக் சி செவன் பிளாக்கிங் த செக் குயின் டி ஃபைவ் செக் பிஷப் சி சிக்ஸ் குயின் கேப்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ரூக் ஜி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் டி சிக்ஸ் ரூக் பி டூ ஸோ ரூக் பி டூக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதான் மெக்ஹைல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பிளேயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசைன் பண்ணிட்டார் இந்த பொசிஷனில் ஏன் ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டவுட் வரும் கரெக்டுங்களா இங்கே ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செவன்த் மூணு அந்த ரூக் பி டூவில் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வி ஆர் த்ரெட்னிங் மேட் இன் ஒன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கிங்கால் மூவ் பண்ணணும் ஸோ கிங் எஃப்
ஸோ ரூக் ஜி ஒன் செக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ பட் இந்த வேரியேஷன் பார்க்குறது நல்லது தான் ஆக்சுவலாக கேம் இஸ் ஓவர் இது வந்து நான் வந்து நிறைய பேருக்கு சில இடத்துல ஏன் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்கன்றது புரியாது ஒரு சில இடத்துல ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சில இடத்துல புரியாது அதனால தான் இந்த வேரியேஷன் நான் ரன் பண்ணுறேன் ரூக் ஜி ஒன் செக்கு ஸோ ரூக் ஜி ஒன் செக்குக்கு கிங் டூ இ டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாரி நாட் கிங் டூ இ டூ ஸோ கிங் டூ எஃப் டூ ஏன்னா கிங் இ டூ போனீங்கன்னா செக் வச்சு திரும்ப அந்த ரூக்கையும் ஃப்ரீயாக கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஸோ கிங் எஃப் டூ ரூக் கேப்சர்ஸ் ஜி டூ வித் செக்கு கிங் கேப்சர்ஸ் ஜி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ த்ரீ கிங் எஃப் ஒன் இ டூ செக் கிங் இ ஒன் ரூக் பி டூ குயின் ஹெச் செவன் செக் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங் ஏ சிக்ஸ் குயின் டி த்ரீ செக் பி ஃபைவ் பிஷப் பி ஃபைவ் குயின் ஏ த்ரீ செக் ஸோ வந்து நம்ம ரூக்கு போயிடும் அப்போ கேமும் போயிடும் அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரூக் ஜி ஒன் செக் வந்து விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் ஸோ ரூக் டி டூக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரூக் ஜி ஒன் செக் வைக்காமல் ரேதர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த ரூக்கால் செக் வைக்கணும் ஸோ ரூக் பி ஒன் செக்கு கிங் எஃப் டூ ரூக் பி த்ரீ ஸோ வி ஆர் த்ரெட்னிங் ஃபோக் இல்லையா ஸோ ஃபோக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெ த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸோ ரூக் பி த்ரீ கிங் இ டூ ரூக் எஃப் த்ரீ ஸோ பிளாக்கிங் குயின்ஸ் டயக்னல் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தேர்ட் ரேங்கை கட் பண்ணிட்டோம் நவ் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் டு டெலிவர் தி செக் ஆன் செகண்ட் ரேங்க் ஸோ ரூக் டி சிக்ஸ் ரூக் ஜி டூ செக் கிங் இ ஒன் ரூக் ஏ த்ரீ ஸோ இப்போது வி ஆர் ட்ரைங் டு என்ன சொல்கிறது அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக் மேட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயின் எஃப் செவன் செக் வைக்கலாம் ஸோ கிங் ஏ சிக்ஸ் எஸ்கேப் ஆயாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா செக் மேட் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ குயின் இ சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக் வச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணிக்கலான்ட்டு குயின் இ சிக்ஸ் ஆடுறாரு ஸோ பிஷப் பி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் கேப்சர்ஸ் இ ஃபோர் ரூக் ஏ ஒன் செக் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டி ஒன் ஸோ ரூக் டி ஒனுக்கு அப்புறம் என்ன மூவ் வைக்கணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்த ரூக் வச்சு செக் வைக்க வேண்டியதுதான் ரூக் ஜி ஒன் செக்கு கிங் டி டூ ரூக் கேப்சர்ஸ் ஜி கேப்சர்ஸ் டி ஒன் வித் செக்கு ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம டெசிசிவான ஒரு ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் குயின் வந்து ஆல்வேஸ் நம்ம ஸ்ட்ராங்கான பீஸ் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அந்த குயின் வந்து இல்லாமலே நம்ம வந்து கேம் வெல் வின் பண்ணலாம் அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறையா குயின் சாக்ரிஃபைசஸ் கேம்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்துகிட்ருக்கு சாரி நடந்திருக்கு ஸோ இன்னமும் கண்டிப்பாக நடக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேம் வேறு ஏதாவது நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த கேமு ஜஸ்ட் வந்து கேம் எங்கே நடந்தது எப்போ நடந்தது மட்டும் போட்டால் போதும் லிங்க்கெல்லாம் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து பிளேயர்ஸ் நேம் சொன்னிங்கன்னா கூட நான் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன் டேட்டா பேஸில் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தேடி கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறையா இண்டியன் இண்டியன் செஸ் பிளேயர்ஸோட கேம்ஸ் நம்ம நிறையா பார்த்தது கிடையாது அதுவும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேட்டர் இருக்கிற பிளேயரை வந்து வின் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த கேம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சேனல் போகிற வீடியோஸ் அதை உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க நம்ம சேனல் ரொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர மற்ற குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண கேம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுதரங்